சோ நீங்க சொல்லுங்க நீங்க காலேஜ் டைம்ல வந்து யாரையாவது வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு இல்ல வந்து ஒரு ப்ரப்போசலா ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்ல தான் பண்ணிருக்கீங்களா ஏன்னா இப்போ வந்து பொண்ணுங்க வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறாங்க உங்களுக்காக வந்து வீடியோ எடிட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க நம்ம அக்ஷதா மாதிரி பஞ்ச் எல்லாம் சொல்றாங்க பட் நீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா காலேஜ் டைம்ல என் ஃப்ரெண்ட் கூட வெளியே போலான்னு பிளான் பண்ணிருந்தோம் அண்ட் ஒரு கேஃபே போலான்னு பிளான் பண்ணிருந்தோம் ஸோ அண்ட் ஒரு பொண்ணு தான் ஸோ ஷியோ தான் ஓகே லைக் நான் சென்னைக்கு புதுசாக வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த கேஃபே நல்லா இருக்கு இந்த கேஃபே பெட் ஃப்ரெண்ட்லி கேஃபே இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இங்கே போகலாம் அப்படியா ஓகே ஓகே நுங்கம்பாக்கம் கிட்ட எங்கேயோ போகலான்னு பேசிட்டு இருந்தோம் ஆ ஓகே லைக் ஒரே வண்டியில் போகலாம் நான் பிக் பண்ணி போறேன் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கிட்ட வண்டி அணி பாட்டுட்டு போன் பண்ணேன் வீட்டு கீழே கிட்டே கூட கிடையாது நான் போன டைரக்ட் வீட்டு முன்னாடியே போறேன் பொண்ணு கீழே வந்தா லைக் நான் ஓகே நான் அப்படியே நான் சாங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கார்ல டோர் ஓப்பன் பண்ணா நான் பார்த்தேன் ஒரு ஒன் செகண்ட் அவர் தான் ஐயோ நான் ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் அந்த பொண்ணு ரொம்ப செம்ம அழகா இருந்தா சரி இந்த பொண்ணு ஒரு கேஃபே கூட்டிட்டு போனா நல்லா இருக்காதுன்னு ஓகே எங்க போலாம் லைக் அங்கேயே அந்த பொண்ணுக்கே சொன்னேன் டே நான் நினைச்சதும் கிடையாது நான் ஜென் கேஷுவலாக ஜீன்ஸ் பேண்ட் டி ஷர்ட்ல வருவேன்னு நினைச்சேன் பட் நீ லைக் நான் மறந்துட்டேன் நான் எங்கே போனோன்னு எனக்கு ஹோட்டல் பேரே தெரியவே இல்லை ஸோ எனக்கு ஒரு லைக் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் ஆ ஃப்ரெண்டு கிடையாது ஒரு தம்பி மாதிரி ஒருத்தான் இருக்கான் சென்னையில் யார் யார் நீங்கள் லைஃப்பில் நம்பவே கூடாதோ அந்த ஒரு அந்த ஒருத்தன் கிட்ட நான் சஜஷன் கேட்டேன் ஹலோ அசோதே இப்படி நான் வெளியே போயிட்டு இருக்கேண்டா லாஸ்ட் டைம் ஒரு வாட்டி பேசும்போது நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி பேசிட்டு இது நல்லா இருக்குடா இங்கே ஒரு வாட்டி போகலான் தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த பேர் மறந்துட்டே சொல்லுடான்னு சொன்னால் அவன் சொன்னால் ஸோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போனேன் லைக் நான் எக்ஸ்பெக்டும் பண்ணல அந்த பிளேஸ் வந்து அவ்வளோ ரொமான்டிக்கான இடம் உள்ளே போனால் ஓன்லி கேண்டல்ஸ் அண்ட் டெரஸுக்கு போனால் இட் கேண்டல் லைட் டின்னர் பக்கத்தில் பீச்சு அந்த சவுண்டு லைக் பின் ஆஃப் சைலன்ஸாக இருக்கு ரெண்டு பேருமே உக்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அண்ட் யா திஸ் வாஸ் அ வெரி ரொமான்டிக் செட்டப் இது ப்ராப்பராக ஒரு டேட் நைட் செட்டப் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு இருபத்தி ஏழு வருஷமா சென்னையில் இருக்கேன் என்னை கூட்டிட்டு போகல சரி இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகலாம் டிஸ்கஸ் வேற பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஞாபகத்து வரல இவர் கூட்டு போவாரா இவர் எல்லாமே வந்து நல்ல ரொமான்டிக் பிளேஸ்லாம் கூப்பிட்டு போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாரோ ஆனால் உலகத்துலேயே நம்ப கூடாத ஒரு யார் தான் அது நான் தானா நல்லா இருக்குப்பா டே ஆமாடா எதுக்கு நான் நான் கேட்டது என்ன தெரியுமா ஏதோ ஒரு கேஃபே இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லுவான்னு நினைச்சா இவன் வந்து இந்த மாதிரி பிளேஸ் சொல்லிருக்கான் நீங்க கேட்டது ஆனா அவர் கொடுத்தது யா அவன் நான் கேட்டதும் அவன் கொடுத்தது கனெக்ஷனே இல்ல அங்க நான் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி போயிருக்கேன் லூஸ் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு என்னடா எல்லாம் என்ன அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன ஆச்சுதான் இப்படி இருந்துச்சு பட் ஆனா என்ன ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் யாரு அப்படின்னா நம்ம பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு ஆமா நான் இது பண்ணேன் எனக்கும் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா தான் இருந்தது ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் இருந்தேன் குட் யா ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ சூப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டு பி லவ் ஸ்டோரியை வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அதனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்டுக்குள்ள போக போகிறோம் அந்த செக்மெண்ட்டுக்குள்ள இன்னும் பவனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் ஆர் யூ ரெடி யா ஸோ பவன் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியாக சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெடிக்கேட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஒரு அழகான கேண்டில் ஆ இண்டஸ்ட்ரியில் யாரோடையாவது ஒரு கேண்டில் லைட் டின்னருக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா யாரோட போவீங்க நயன்தாரா கூட போவேன் ஓஹோ நயன்தாராவோட அது ரீசன்ட் டைம்ஸில் என்ன ஒரே நயன்தாரா அவங்களுடைய பேர் அடிக்கடி காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் சார் எதனால் நயன்தாரா ஐஸ் ஐஸ் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ எங்கே கூப்பிட்டு போவீங்க கேண்டில் லைட் டின்னர்னா சுவிட்சர்லாண்ட் சுவிட்சர்லாண்ட் ஓஹோ சுவிட்சர்லாண்ட்ல வந்து கேண்டல் லைட் டின்னர் நயன்தாராவோட போகணும்னு சொல்லிட்டு பவன் ஆசைப்படுறாரு வெரி குட் யா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ
ஓகே யா சோ இது வந்து என்னனா உங்க லைஃப்லயே சரி இல்லனா உங்க செட்லயே சரி பியூட்டிフル पर्सन இன்சைட் அவுட் அப்படினா யாருக்கே இந்த கிரவுன நீங்க மாட்டி விடுவீங்க அஞ்சலி கொடுப்ப அலைச்சிட்டே <laughs> property. <laughs> ஓகே புக் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுவேன் அந்த புக்கில் அப்படின்னா என்ன ஹியூமன் பாண்ட்ஸ் பற்றி ப்ராப்ளி மென்ஷன் பண்ணுவேன் யா ஓகே நாங்கள் ஏதோ ஒரு வேறு சிட்டியில் வீடு அப் இன் பாண்ட் நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்தேன் திஸ் கைஸ் ஃப்ரம் சென்னை அண்ட் ஷபானா இஸ் ஃப்ரம் கேரளா And in North Thar friend in our serial, that person is from uh, West Bengal. So, you know, like, in the human bond, uh, like, in the autobiography, it will not be about success, it will not be about uh, what is my goal in life. It will be about the people I met in life. So beautiful. Okay. I have touched it. <laughs> okay, okay, next. Oh, okay, let's go. ஓ இது ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு ரிங் இந்த ரிங்கை வந்து யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க இந்த ரிங்கா அக்ஷதாக்க கொடுக்கலாம் அப்படியா யா சரி அப்ப போய் வாங்கிக்கோமா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டி ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களை பற்றி இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் நிறைய பேரை பற்றியும் இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பீங்க ரைட் ஸோ இந்த ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு குவாலிட்டி இல்லைன்னா இந்த ஒரு டேலண்ட்டை வந்து நான் கீ போட்டு எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க மை ஃபாதர் டேடி கிட்டே ப்ராப்ளி பேஷன்ஸ் அண்ட் லவ் பிகாஸ் லைக் நான் எவ்வளோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட லைக் த பர்சன் எனி யார்கிட்ட ஆதரும் நான் பேசும்போது எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏன் நீ பார்க்கும்போது நீ எவ்வளோ லைக் பார்த்தாலே லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் ரொம்ப ரூடாக இருப்பேன்னு தோணுது பட் நீ பேசும்போது எல்லாம் எவ்வளோ பாசமாக பேசுவேன் அண்ட் யூ ஆக்சுவலி கேர் அண்ட் இப்படியெல்லாம் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க நீ லைக் நம்ம நினச்சதே வேறும் நீ இருக்கிறதே வேறும் இதெல்லாம் ஸோ பட் மை ஃபாதர் இஸ் லைக் நீங்கள் பார்த்தாலே எவ்ரிபடி வில் பி ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி வேணும் அந்த லைக் ஒரு பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் வந்து இவங்ககிட்ட பேசணும் இவங்ககிட்ட பேசலாம் இவங்க ஜாலியாக பேசுவாங்க இவங்க கலாய்ச்சா கூட நம்ம சிரிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ சூப்பர் பவன்